எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லட்ஸ் லேர்ன் டெய்லி ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்கூல்ஸ் டென்த்து சயின்ஸ் லெசன் செவன் செவன்த் லெசன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்றது மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதில் இருக்க பேசிக் ஆட்டம் மாடல்ஸ் டால்டன் தியரி நெக்ஸ்ட்டு ஜே ஜே தாம்சன் ஆட்டம் மாடல் ரூதட் ஃபோர் ஆட்டம் மாடல் போர் ஆட்டம் மாடல் ஸ்கிராட்டிஞ்சர் ஆட்டம் மாடல் ஃபைவ் பேசிக் ஆட்டம் மாடல்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் டால்டன் தியரி ஜான் டால்டன் அப்படின்றவங்க தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த தியரியில் என்ன இருக்கும் அப்படின்றனா ஆட்டம் அப்படின்றது தான் ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் அது அதுக்கு மேலே டிவைட் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க பட் அதே மாதிரி நேச்சர் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் பற்றிலாம் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அதாவது ஐசோடோப்ஸ் பற்றிலாம் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தியரிக்கு வந்தாங்க ஸோ ஜே ஜே தாம்சன் ஆட்டம் மாடல் ஸோ இதில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆட்டமை இன்னும் ஃபர்தராக டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சாரி ப்ரோட்டான் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது கண்டுபிடிக்கும் போது நியூட்ரானை வந்து நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணலை ஸோ ஒன்லி ப்ரோட்டான் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஸோ இதில் ஆட்டம் மாடல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் அதர் நேம் வந்து ப்ளம் கட்டிங் மாடல் இல்லைன்னா வாட்டர் மெலான் மாடல்னு சொல்லலாம் ஸோ வாட்டர் மெலானில் அந்த ரெட் கலர் ஃப்ளஷி பார்ட் அண்ட் அங்கங்கே இருக்க சீட்ஸ் மாதிரி தான் அவங்களோட ப்ரோட்டான் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃப்ளஷி பார்ட் வந்து ப்ரோட்டான் சீட்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க பட் அதுலேயும் கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இல்லைன்னு தான் ரூதட் ஃபோர் ஆட்டம் மாடல் வந்திருக்கோம் ஸோ அதில் உங்களுக்கு ரூதட் ஃபோர் கோல் ஃபாயில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு படிச்சுருப்பீங்க ஸோ ஒரு தின் கோல் ஃபாயில் எடுத்துகிட்டு ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் அதாவது அல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் எமிட் பண்ணுற உங்களுக்கு எமிட் பண்ணுற ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துகிட்டு லெட் கண்டெய்னருக்குள்ள வச்சிங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து வர ரேடியேஷன்ஸை கோல் ஃபாயில் மேலே ஸ்கேட்டர் பண்ணும்போது அந்த ஸ்கேட்டர் ஆகிற ரேஸை ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அப்படி ஸ்டடி பண்ணும்போது சில ரேஸ் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு டிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு அதாவது வந்த பார்த்துலே டிவியேட் ஆகி போயிடுச்சு மீதி ரேஸ் சைடில் டிவியேட் ஆகி போயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக பாஸ் அவுட் ஆகி போயிடுச்சு ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஸ் கரெக்ஷன் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு சென்டரில் ஒரு பாசிட்டிவ் மாஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் என்ன நம்ம அடுத்து சொல்லியிருப்போம் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அது போக நிறைய எம்டி ஸ்பேஸஸ்லாம் இருக்குது எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபிக்ஸ்டு எனர்ஜி லெவல்ஸில் எவால்வ் ஆகிட்டு வரும் அப்படின்றதெல்லாம் அடுத்து போர் ஆட்டம் மாடலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து கேஎல்எம்என் அப்படின்னு ஷெல்ஸ்க்கெலாம் நேம் பண்ணியிருப்போம் அதெல்லாம் எனர்ஜி லெவல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸுமே இஷ்டத்துக்கு இருக்காது ஸ்பெசிஃபிக் நம்பர்ஸில் தான் இருக்கும் அந்த டூ என் ஸ்கொயர் அப்படின்ற குவான்டிட்டி வச்சு கொடுப்போம் நம்ம ஸோ அதில் என்னன்றது ப்ரின்ஸிபல் குவான்டம் நம்பர் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு லோயர் கிளாஸஸில் படிச்சுருப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ராட்டிஞ்சர் ஆட்டம் மாடலில் அந்த எலக்ட்ரான்றது வேவ் நேச்சரும் இருக்கும் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்தது தான் என்ன அப்படின்னா மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரி ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா ஆட்டம் இஸ் நோ லாங்கர் இன்டிவிசிபிள் ஆட்டமை டிவைட் பண்ண முடியாதுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் அப்படின்னு நம்மளால் அதை பிரிக்க முடியும் ஸோ ப்ரோட்டான் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் இதில் எங்கே இருக்கும் ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் சேர்ந்து உங்களுக்கு நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கும் வெளியே எலக்ட்ரான் அதோடைய ஆர்பிட்டில் ரெவால்வ் ஆகிட்டு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஐசோடோப்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுது அதில் ஸோ ஐசோடோப்ஸ்னு என்னது ஒரே எலமெண்ட்டாக இருக்கும் அட்டாமிக் நம்பர் சேமாக இருக்கும் பட் மாஸ் நம்பர் வேறையாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எலமெண்ட் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஆட்டம் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ ஆட்டமோடைய சிம்பிள் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ அது எந்த நாளும் இருக்கலாம் இசட் கீழே மேலே ஏ ஸோ இசட்ன்றது அட்டாமிக் நம்பர் ஏன்றது மாஸ் நம்பர் ஸோ அட்டாமிக் நம்பர்னால் என்னது ப்ரோட்டான் நம்பரை இண்டிகேட் பண்ணுறது அப்போது ஒவ்வொரு ஆட்டமுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரோட்டான் கவுண்டிங்ஸ் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெரிலியம் ஸோ அது எல்லாத்துலேயுமே அந்த ப்ரோட்டான் நம்பர் வச்சு தான் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ அந்த ஆர்டரில் தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்போம் பீரியாடிக் டேபிளில் ஸோ அந்த நம்பர் தான் என்னது ப்ரோட்டான் நம்பர் ப்ரோட்டான் நம்பர் எலக்ட்ரான் நம்பர் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்குன்றது ஞாபகம்
வேரியேஷன் இருக்கனால மேலே உங்களுடைய மாஸில் மட்டும் வேரியேஷன் இருக்குது அப்போ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் சேம் எலமெண்ட் ஹேவிங் சேம் அட்டாமிக் நம்பர் பட் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஐசோ டோப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா டாப்புன்ற வேர்டு வருதா அப்போ டாப்பில் இருக்கு சேஞ்ச் ஆகும்னு ஏன் போச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐசோ பாத் ஆட்டம் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் பட் சேம் மாஸ் நம்பர் மாஸ் நம்பர் சேமாக இருந்து அதோடைய ஆட்டமும் வேறியா வேறு வேறையாக இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய நம்பர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் கவுண்டிங்ஸும் வேறு வேறையாக இருக்கும் அதுதான் என்னது ஐசோ பார் ஸோ இதில் பார்னால் பாட்டம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கீழே உள்ள இதில் வேரியேஷன் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர்டிஃபிஷியல் ட்ரான்ஸ்மிட்டேஷன் அப்போ ஒரு எலமெண்ட்டை இன்னொரு எலமெண்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறது அந்த டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ட்ரான்ஸ்மிட்டேஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் அதையும் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுது நெக்ஸ்ட் ஆட்டம்ன்றது தான் ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஈஸியாக இன்வால்வ் ஆகுது ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரானில் அவ்வளோ தூரம் நமக்கு அது கீழே டிவைட் ஆகும்போது அதை நம்மளால் இன்வால்வ் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு ஆட்டமோடைய எனர்ஜியை நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா எயின்ஸ்டீன் எனர்ஜி ஈக்வலன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் இ ஈக்குவல் டு எம் சி ஸ்கொயர் ஸோ இதில் எம்ன்றது மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம் சீன்றது என்ன அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆட்டம் எப்பயுமே சிம்பிள் ரேஷியோவில் கம்பைன் ஆகாது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு மட்டும் செய்கிறாங்க ஹை வாட்டர்னால் என்ன பண்ணுவோம் ஹச் டூ ஓ போடுவோம் ஹைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்குது ஆக்சிஜன் ஒன்று இருக்குது இது சிம்பிள் ரேஷியோ இதே இது குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சி சிக்ஸ் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அப்போ கார்பன் சிக்ஸ் இருக்குது ஹைட்ரஜன் டுவெல் இருக்குது ஆக்சிஜன் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ ரேஷியோ எடுக்கும்போது என்ன வரும் ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன் அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சிம்பிளாகவும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட் கம்பைன் ஆகிறது கம்பைன் ஆக தான் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் நம்ம இதில் பார்த்துருக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆட்டம் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அதோடைய மாஸ் எங்கேருந்து வருது அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்போ அந்த மாஸுக்குரிய யூனிட் இருக்கணும்ல ஸோ அதை தான் ஏஎம்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஸோ அப்போ அது எதுக்கு ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னா கா அதை ஆக்சுவலாக நம்ம மாஸ்க்கு வந்து கம்பேர் பண்ணி தான் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி தான் ஆட்டமோடைய மாஸ் அவ்வளோ டைனியாக இருக்கிறனால கம்பேரிசனுக்கு வேறு ஒரு ஆட்டமை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் யூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜனுக்கு அப்புறம் என்னன்னா ஆக்சிஜன் குளோரின் அதுக்கப்புறம் கார்பன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி யூஸ் பண்ணி டைரக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் அதோடைய மாஸ் எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ண முடியுது ஸோ அப்போ அந்த கார்பன் டுவெல்லோட கம்பேர் பண்ணி அதோடைய மாஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போது ஒரிஜினலாக இருக்க ஐசோடோப்க்கும் கார்பன் டுவெல்லுக்கும் இருக்க ரேஷியோ தான் என்னது ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஸோ இதை ஃபர்தராக அடுத்ததில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ அப்போ இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் ஜஸ்ட் பேசிக் ஆட்டம் மாடல்ஸ் என்னென்ன இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஆட்டம் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரியில் என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கு ஆட்டம் நோ லாங்கர் இன்டிவிசிபிள் நெக்ஸ்ட் ஐசோடோப்ஸ் ஐசோபாஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ட்ரான்ஸ்மிட்டேஷனாக என்ன நெக்ஸ்ட் இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் ஸோ அதில் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்